எல்லாம் மனிதர்களோட வேலைகளை ரொம்பவே பாதுகாப்பான முறைகளையும் ரொம்பவே குறைவான காலகட்டத்திலையும் முடிக்கிற அளவுக்கு நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் தான் பல அறிவியல் அறிஞர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வருதுங்க அந்த மாதிரியான ஒரு சிறப்பான கண்டுபிடிப்பை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இந்த காட்சி தொகுப்பை பார்த்துட்டு வந்துருங்க தொடக்க காலம் முதல் மனிதர்கள் தங்களுடைய வாழ்விடத்தை அலங்கரிக்க ஆசைப்பட்டுள்ளனர் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் நமது ஊடகங்களும் நுட்பங்களும் இருந்தபோதிலும் அதை தொடர்ந்து வந்த ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளில் வண்ணம் மற்றும் வண்ணப்பூச்சு முறைகள் இரண்டும் மிக பெரிய அளவில் உருவாகின இன்று நமது வண்ணப்பூச்சின் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் அதன் அழகியல் முறையீட்டை போலவே நமக்கு முக்கியமானது ஒரு எளிய தயாரிப்பு போல் தோன்றலாம் உண்மையில் பல ஆண்டுகளாக பல மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டுள்ளது குகைகளில் வாழ்ந்த மக்கள் தங்கள் குகைகளின் சுவர்களை அலங்கரிக்க புகைக்கறி மண் மற்றும் விலங்குகளின் கொழுப்பிலிருந்து செய்யப்பட்ட வண்ணப்பூச்சுக்களை பயன்படுத்தினர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பண்டைய எகிப்திய சமுதாயத்தில் ஓவியர்கள் தரையில் கண்ணாடி அல்லது அரைகுறையான கற்கள் ஈயம் அல்லது விலங்குகளின் இரத்தத்தை எண்ணெய் அல்லது கொழுப்புடன் கலந்து வண்ணப்பூச்சுகளை பயன்படுத்தினர் வீட்டின் வெளிப்புற அல்லது உட்புற வண்ணப்பூச்சுகளை நாம் தேடும்போது கிடைக்கும் வண்ணங்கள் மற்றும் நிழல்களின் எண்ணிக்கையானது நீங்கள் தேடுவதை துல்லியமாக கண்டுபிடிப்பதை எளிதாக்குகிறது ஆரம்பகால மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்விடங்களை பிரகாசமாக்குவதற்காக கல் மற்றும் பிற மேற்பரப்புகளில் வண்ணப்பூச்சுகளை பயன்படுத்தியதாக சான்றுகள் காட்டுகின்றன வண்ணப்பூச்சு தொழில் அனைத்து வீடுகளையும் அலங்கரிப்பதை கருத்திற்கொள்ளும் விதமாக தொடர்ந்து வளர்ச்சி அடைந்து புரட்சியை ஏற்படுத்துகிறது வரலாறு முழுவதும் மனிதர்கள் வர்ணம் பூசுவது மட்டுமல்லாமல் விழா காலங்களில் அழகு மற்றும் முக்கியமான கலாச்சாரத்தை தங்கள் வீடுகளில் இணைக்க விரும்பினர் என்பது தெளிவாகிறது நம் முன்னோர்களைப் போலவே இன்றும் நாம் அழகு மற்றும் பாரம்பரியத்தின் மீது அக்கறை கொள்கிறோம் அனைத்து வகையான கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகளை நீர் மற்றும் சூரியனின் விளைவுகளிலிருந்து பாதுகாக்க வெளிப்புற வண்ணப்பூச்சு பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த பணிகளுக்கு மனிதனின் உழைப்பு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ஒரு கட்டிடத்திற்கு வண்ணம் தீட்டுவதற்கும் அலங்கரிப்பதற்கும் பொறுப்பான மனிதனின் பணி மிகையானது அதிலும் உயரமான கட்டிடங்களின் வெளிப்புறச் சுவர்களுக்கு வண்ணம் பூசுவது என்பது சில நேரங்களில் மிக ஆபத்தானதாக இருக்கக்கூடும் இதை கருத்தில் கொண்டு சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள மெஜஸ்டிக் பொறியியல் மற்றும் ஆய்வு மையம் உயரமான கட்டிடங்களில் வண்ணம் பூசுவதற்கு தானியங்கி முறையில் இயங்கும் நவீன வண்ணப்பூச்சு எந்திர மனிதனை உருவாக்கியுள்ளனர் இந்த நவீன எந்திரத்தை தரையிலிருந்து இயக்கும் வகையில் வடிவமைத்துள்ளனர் இதுபோன்ற கண்டுபிடிப்புகளையும் அதனது கண்டுபிடிப்பாளர்களையும் உலகிற்கு அறிமுகம் செய்வதில் சு பெருமிதம் கொள்கிறது காட்சி தொகுப்பை எல்லாருமே சிறப்பான முறையில கண்டுகளிச்சிருப்பீங்க காட்சி தொகுப்பில் நீங்க பார்த்த மாதிரியான ஒரு அருமையான கண்டுபிடிப்பை பத்தி விளக்கம் அளிக்கிறதுக்காக மெஜஸ்டிக் பொறியியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தோட பேராசிரியர் முகமது அப்பாஸ் அவர்கள் தான் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க வணக்கம் வணக்கம் இந்த கண்டுபிடிப்போட பேர் என்ன இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே மெஷின் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக் பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே ரோபோ அந்த மாதிரியும் சொல்லிக்கலாம் இதோட மெயின் கான்செப்ட் என்னென்னா இப்போ பொதுவாகவே வந்து ஹைரைஸ் பில்டிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா உயரமான பில்டிங்கில் பெயிண்டிங் பண்ணும்போது இவ்வளோ டெக்னாலஜி வளர்ந்ததுக்கப்புறம் கூட ஒரு ரோப்பில் தொங்கிட்டு அவங்க அந்த பெயிண்டர் வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறாரு சம்டைம்ஸ் அந்த ரோப்பு அருந்தாலோ அவர் தவறி விழுந்துட்டால் பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு பெரிய விதமான உயிர் சேதாரம் ஆகிறதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஹைரைஸ் பில்டிங் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரியான ஒரு மெஷின் செட்டப்பை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்க்குறதுக்கு இது ஒரு அளவில் வந்து சிறியதாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள்லாம் அப்படின்றப்ப அது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அந்த அளவுகள்லாம் நம்ம எப்படி நிர்ணயிக்க முடியும் கண்டிப்பாக இப்போ பொதுவாக வந்து ஒரு பில்டிங் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பில்டிங்கில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஜி ப்ளஸ் டென் ஆர் ஜி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அந்த மாதிரியான ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் மேலே இருந்து கயிறை தொங்கிட்டு பெயிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க மேலே ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவார்னா அவரோட ஹைட்டை இப்போ ஒரு லேயருக்கு அவர் அடித்து முடித்த உடனே அந்த கயிறை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ அகைன் ஒரு ஸ்டெப் டவுன் ஆவார் அகைன் பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க அகைன் ஒரு ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுவார் அகைன் பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ சேம் அந்த ஆஸ்பெக்டில் நம்ம இந்த செட்டப் பொறுத்தவரையில் ஒரு டென் ஃபீட் ஹைட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இதனுடைய மேலே டாப்பில் வந்து இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கயர் கட்டி ஃப்ளாட்டில் மேலே தொங்க விடணும் எப்படி ஒரு பெயிண்டரை நீங்கள் தொங்க விடுறீங்களோ அது மாதிரி மேலேருந்து தொங்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ப ஒரு
எந்த விதமான ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இல்லாமல் ரொம்ப யூனிஃபார்மாக பெர்ஃபெக்டாக வந்து பெயிண்ட் பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு இது இதனுடைய கான்செப்டில் இப்போ சம்டைம்ஸ் பேஸ்டு அந்த பில்டிங் ஹைட்டை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதோட வித்தையும் இதோட ஹைட்டையும் நம்ம வந்து ரைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எனக்கு இன்னொரு சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து இதில் தான் நம்ம வந்து இந்த பெயிண்ட் வண்ணங்களை வந்து நிரப்புவோம் இல்லையா இது வந்து இவ்வளவு குட்டியாக இருக்கு அப்படின்றப்போ அது வந்து எப்படி ஒரு பெரிய பில்டிங்க்கு வந்து பத்து இல்லை இது வந்து ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே கன்று இந்த கன்று தான் நான் இதில் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நுமாட்டிக் ஆப்ரேட்டட் பெயிண்ட் பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே கன் இதை நம்ம வந்து இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த இதில் இதனோட சேம்பர் கெப்பாசிட்டி அதோடய பெயிண்டிங் கெப்பாசிட்டி இவ்வளோ தான் பட் ரியல் டைமில் நீங்கள் போகும்போது நான் டெமோ டெமோவுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு இது வச்சுருக்கோம் நீங்கள் ரியல் டைமில் போகும்போது இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து ரைஸ் பண்ணிக்கலாம் மேபி அட் த டைம் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெயிண்டர் வந்து அவருடைய பக்கெட்டில் இருக்க அவருடைய பில் அந்த பெயிண்டிங் கெப்பாசிட்டி மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு லிட்டர்லேருந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் லிட்டர் தான் அவரால் கேரி பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஒரு லிட்டர் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் லிட்டர்ன்றது ஒரு இஸ் நாட் எ பிக் திங் இது வந்து நியர் அபவுட் ஒன் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இப்போ அதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு டூ லிட்டர் ஆர் த்ரீ லிட்டர் ஃபோர் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ளே வைக்கலாம் வச்சுட்டு நீங்கள் திரும்ப நீங்கள் லோட் பண்ணிக்கலாம் பெயிண்டிங்கை அது ரொம்பவே எளிமையான முறை எளிமையான முறை தான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கட்டிடம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே எல்லாருமே வந்து ஒரே வண்ணங்கள் வந்து நம்ம தீட்ட மாட்டோம் இல்லையா பல பல வண்ணங்கள்ல தான் இது பண்ணுவோம் அப்படின்றப்போ அதையும் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் டெஃபினட்டா இப்போ நீங்க பாத்துருப்பீங்க இது வந்து இந்த பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே கண்ணு இங்க வந்து ஒரு நிமாட்டிக்ல இன்புட் கொடுக்குற மாதிரி வச்சிருப்போம் பியூ டியூப் பாலி யூரேத்தி டியூப்னு சொல்லுவாங்க அந்த டியூப் வழியா ப்ரெஷர் போய் தான் இதுல உள்ள பெயிண்ட்டை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுது ஸோ இது ஒரு கன் இன்கேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு பிளாக் கலரில் கோட் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்போஸ் ஒரு பில்டிங்கில் எவ்ரி டென் ஃபீட்டுக்கு ஒன்ஸ் ஒரு லேயர் வந்து ஒரு ரெட் கலரோ க்ரீன் கலரோ வேறு ஒரு டிஃபன் வேறு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலர் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி இன்னொரு கன் இங்கே லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த கன் ஆக்ட் ஆகணுமோ அப்போ நீங்கள் இதனுடைய பவரை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த கன் மட்டும் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்போ நீங்கள் வந்து பியூ டீப்ன்னு சொல்கிறோம்ல அதாவது நுமாட்டிக் சிலிண்டர் கம்ப்ரஸர் இருக்கக்கூடிய அந்த லீவர் அப்புறம் ஆப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா அக்கார்டிங்லி இந்த இந்த பெயிண்ட் வந்து ஸ்ப்ரே ஆகும் ஸோ நீங்கள் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கலர் வாட் எவர் த கலர் யூ வாட் அக்கார்டிங்லி யூ கேன் இன்க்ரீஸ் தி இந்த ஸ்ப்ரே கன் சாதனத்தை இயக்குறதுக்கு தனியா ஆப்டே ஆபரேட்டர் அப்படின்றவங்க இருக்கணுமா இல்ல அப்படினா யார் வேணாலும் இத இயக்க முடியுமா இல்ல இது ஸ்கில்ட் ஆபரேட்டரே தேவையில்ல ஏனா ஸ்கில்டா இருக்கணும் அவசியம் இல்ல இது இது ஆபரேட் பண்றதே ரெண்டே மூமெண்ட்ஸ் தான் ஒன்னு வந்து வெர்டிகல் மூமெண்ட் ஹாரிசண்டல் மூமெண்ட் பட் எந்த இடத்துல ஒரு ஸ்கில்டா இருக்கணும்னா அந்த பெயிண்டிங் அப்ளை ஆகுது பாத்தீங்களா அந்த அப்ளை ஆகும்போது அந்த லேயர்ல கரெக்ட்டா பெயிண்ட் அப்ளை ஆயிருக்கானு ஒரு தடவை மேனுவலா ஒரு ஓவரலா பார்த்தாலே அவருக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி பண்ணா பட் ஆல்மோஸ்ட் த்ரூ நுமா இது வந்து கம்ப்ளீட்டா நுமாட்டிக் ஆபரேட்டர் ஐ திங்க் எல்லாருக்குமே தெரியும் நுமாட்டிக்ன்றது ஏர் ஆப்ரேட்டட் அந்த ப்ரெஷரைஸ்டு ஏர் போகும்போது அது இப்போ பெயிண்டிங்கில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரே மேனுவலாக ப்ரெஷ் வச்சு பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இடத்துல அழுத்துவாங்க ஒரு இடத்துல ஃப்ரீயாக விட்டுருவாங்க அப்போ ஒரு மாதிரியான புரோசிட்டிஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் பட் இந்த மாதிரியான சிஸ்டத்தில் யூனிஃபார்மாக க்ரியேட் ஆகிடும் அதனால் அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஒரு ஸ்கில்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இதுக்கு இல்லை ஒரு நார்மல் பர்சன் கேன் ஆப்ரேட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மிஷின்ஸ் சிறப்பான முறையில் விளக்கம் கொடுத்தீங்க இதில் என்னென்ன பொருட்கள்லாம் உபயோகிச்சிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு பார்த்துடலாமா கண்டிப்பாக ஸோ இது டோட்டலாக உங்களுக்கு தெரியும் பார்க்கும்போது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எம்எஸ்லேயே பண்ணியிருக்கோம் எம்எஸ் சேனல்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக மைல்டு ஸ்டீல் தான் இது ஒரு டெமோ கொடுக்கறதுக்காக ஒரு கம்மியான திக்னஸில் நம்ம போட்டு பண்ணியிருக்கோம் பட் இதை விட லைட் வெயிட்டாகவும் பண்ண முடியும் இன்கேஸ் இப்போ அந்த ஸ்டீல் எடுத்துகிட்டு தொங்க விடுறது கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டாக பண்ணணும் இப்போ இதோட டோட்டல் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா அரௌ அரௌண்ட் வந்து ஒரு டென்னிலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் கேஜிக்கு உள்ளே இருக்கும் அதிகபட்சம் நான் சொல்கிறது ஸோ அதுக்கு உள்ள தான் இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் பெயிண்ட்டோட வெயிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ லிட்டர் ஆர் ஃபோர் லிட்டர் கெப்பாசிட்டிலாம் இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் இருக்குது அந்த மாதிரியான பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே கன்னை வாங்கி நீங்கள் அங்கே லோட் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கலாம் ஸோ இதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீலில் இங்கே வந்து பார்த்துருக்கீங்க இதை ரேக்குன்னு சொல்லு
ஆக்சுவலி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன்லி ரேக் அண்ட் பினியன் மட்டும் தான் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இதை பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ராப்பர் மெயின்டைன் பண்ணி அதை லூப்ரிகேட்டிங் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா வேறு அடிக்கடி ப்ராப்ளமோ ட்ரபுளோ வராது மேபி இந்த கண்ணில் எப்பயாவது ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த கண்ணு மாத்திர மாதிரி இருக்கும் அதர்வைஸ் இந்த பேட்டரியை நீங்கள் ரெகுலராக ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா சார்ஜ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா எல்லாமே நம்ம டிசி ஆப்ரேட்டடு நம்ம அதனால தான் அந்த கரண்ட் இஷ்யூலாம் இல்லாமல் மோஸ்ட்லி நம்ம பண்ணுற எல்லா தயாரிப்புகளுமே வந்து த்ரூ டிசியில் இல்லை இப்போ அதாவது அன்கன்வென்ஷனல் சோர்ஸ் மூலியமாக இயங்கக்கூடிய தான் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ஸோ அதனால் இதை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டில் வந்து பேட்ரி வச்சே நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் மே மேஜராக எதுலேயும் காம்ப்ளிகேஷன் வராது மேபி இந்த டிசி மோட்டார் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த டிசி மோட்டார் ஸோ இது வந்து ஐ திங்க் இன்னும் வைப்பர் மோட்டார்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா காரில் இருக்கக்கூடிய இல்லை பஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய வைப்பர் மோட்டார் ஜென்ரலாகவே வைப்பர் மோட்டார்ஸ் வந்து எவ்வளோ மூமெண்ட்டில் இருந்தாலும் ஃபெயிலியர் ஆகாது ஏன்னா அந்த மாதிரியான மோட்டார் மெக்கானிசம் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் இருக்குது ஸோ அது பண்ணிங்கன்னா பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் இருக்காது ரெகுலராக இஷ்யூ பண்ணும்போது அதில் ஏதாவது சின்ன ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா யூ கேன் ரெக்டிஃபை பட் அதர்வைஸ் மற்ற எதுவுமே வந்து காம்ப்ளிகேஷனான டிவைசஸ் இல்லை காம்ப்ளிகேஷனான மெக்கானிசத்தை சிம்பிளிஃபையாக கொடுக்கறதுக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இதை பார்க்கக்கூடிய வியூவர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் சரி ஐதர் மாணவர்களோ இல்லைனா புதுசாக ஒரு ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கணுன்ற அந்த ஆர்வம் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லா டிவைசஸும் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் இருக்கக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு அந்த கான்செப்டை ட்ரை பண்ணலாம் அது கைடன்ஸ் வேணும்னா கூட நாங்கள் கைட் பண்ணுறதுக்கும் ரெடியாக இருக்கும்ரெண்டு ரோப்போ இல்லை ஒரு ரோப்போ ஒரு பெல்ட் மாதிரி போட்டு அங்கேருந்து நீங்கள் தொங்க விட்டுலாம் தொங்க விட்டு ஒரு நீங்கள் எவ்வளோ ஹைட் இறக்கணுமோ இப்போ டென் ஃபீட்டுக்கு அது பெயிண்ட் பண்ணிவிடும் பெயிண்ட் பண்ணோன்னே திரும்ப ஒரு டென் ஃபீட் நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ மேலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கயிறு கட்டி வச்சுருப்பாங்க அவ்வளோ லென்த்துக்கு வந்து கயிறு ரோப் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அவங்கக்கிட்ட ஸோ ஒரு சார் அவர் பெயிண்ட் பண்ணோடனே மேலே எப்போவுமே ஒருத்தர் இருப்பார் இவர் டென் ஃபீட்டுக்கு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு அடிக்க அடிக்க அவர் என்ன பண்ணுவார்னா கயிறு லூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அப்போ அந்த பெயிண்டர் வந்து தொங்கிட்டு கீழே ட ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டவுன் ஆகிட்டே இருப்பார் அதுதான் நார்மல் பெயிண்டிங் அடிக்கக்கூடிய மேனுவல் டைப்பு பட் இதை என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த இடத்துல சேம் சேம் ஆப்ரேஷன் தான் பட் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பெயிண்டரை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ஒரு இவ்வளோ பெரிய டெக்னாலஜி இன்றைக்கி வந்து வந்து வந்துவிட்டோம் பட் இப்போ வரைக்கும் எவ்வளோ பெரிய ரோப்போ ஹை பில்டிங்லேயும் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு மேன் ஒரு ஒரு பர்சன் தான் வந்து பெயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது சம்டைம்ஸ் ரோப் இதானாலோ சேஃப்டி அவரை ஆக்சுவலாக ரியல் ரியல் டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெயிண்டர் தொங்குறாருனா அவருக்கு கீழே வந்து ஒரு நெட்டு மாதிரியெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி ப்ராப்பர் சேஃப்டி மெக்கானிசம் பண்ணணும் பட் சம் ப்ளேஸில் அதை மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இல்லை டியூ டு அந்த ரோப்போட லைஃப் முடிஞ்சு ஒருவேளை அருந்து விழுந்துருச்சு கேர்லெஸ்னால் அந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த உயிர் சேதங்கள் வந்து பெரிய விதமாக அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு இந்த மாதிரியான சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் இந்த இயந்திரத்தோட எவ்வளவு பாதுகாப்பானதா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம எவ்வளவு நேரத்து மிச்சப்படுத்தும் அப்படின்றது ரொம்பவே சிறப்பான முறையில விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க இதற்கான டெமோ இப்ப நம்ம பாத்துக்கலாமா போயிடலாம் ஆக்சுவலா இதுல டெமோல மட்டும் என்ன பண்ணிட்டு போனா இதுல ஒரு ஒரு இது வந்து இப்ப உங்களுடைய நம்ம அல்டிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரே பண்றது ஸோ இதனுடைய வெர்டிகல் மூவ்மெண்ட் அரிசாண்டல் மூவ்மெண்ட்டா மோட்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணும் பட் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே பண்றது வந்து அதுல பெரிய கான்செப்ட் அந்த பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே பண்றதுக்கு நம்ம இது வந்து நுமாட்டிக் கன்னு சொல்லுவாங்க நுமாட்டிக் கன் வித்து இந்த சாம்பரோட இருக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் கம்ப்ரஸரில் வெளியிலேருந்து ஆக்சுவலாக கம்ப்ர இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தும் போது டெமோவுக்கு காமிக்கும் போது என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஒரு கம்ப்ரஸரை வந்து வைக்கிறோம் பட் ரியல் டைமில் போகும்போது இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக சின்ன சைஸ் ஆஃப் கம்ப்ரஸர்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த கம்ப்ரஸரை வச்சே நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் சின்னதாகவே அந்த கம்ப்ரஸருடைய சைஸே இவ்வளோ தான் இருக்கும் மேபி ஒரு பேட்டரியோட டபுள் சைஸ் ஆஃப் லெவலில் தான் இன்றைக்கி நிறையா டிசி கம்ப்ரஸர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள வீடுகளில் வந்து சோஃபா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கார் க்ளீன் பண்ணுறதுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா வேக்யூம் க்ளீனர் இருக்
இந்த பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே ரோபோவை நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வெர்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் தென் அரிசாண்டல் மூமெண்ட் அது ரெண்டுக்கு வந்து ரெண்டு சுவிட்ச் கொடுத்துருக்கோம் ஒன் ஃபார் தி வெர்டிக்கல் மூமெண்ட் அனதர் சுவிட்ச் ஃபார் த அரிசாண்டல் மூமெண்ட் ரெண்டுமே ரெண்டு மோட்டரை வந்து இண்டிபெண்ட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணுது இப்போ சப்போஸ் நான் இதை வெர்டிக்கலாக நான் மூவ் பண்ணுறேன் அப்போ டுவர்ட்ஸ் அப் டேரக்ஷனில் கொடுக்குறேன்னா நான் இதை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே இந்த இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரேக் அண்ட் பீனியன் மூமெண்டில் இது அப்படியே மேலே போகுது இந்த மூமெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ பெயிண்டிங் வந்து மேலே அப்பரில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம நிறுத்திடலாம் அப்படின்னா நம்ம நிறுத்திடலாம் ஆக்சுவலாக டோட்டலாக டென் ஃபீட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் டென் ஃபீட் ரேக் மெக்கானிசம் வந்து அங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்டையர் டென் ஃபீட்டுக்கும் ரேக்கு வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் கொடுத்துருக்கோம் அதில் தான் பினியன் மூவ் ஆகுது ஸோ நம்ம தரையிலேருந்து இங்கேருந்து பார்க்கும்போதே இந்த டென் ஃபீட் ஹைட்டில் அது வந்து பெயிண்ட் பண்ண முடியுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எந்த இடத்துல நம்ம நிறுத்திட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ டவுனில் வரணும் அப்படின்னா பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம வரலாம் இப்போ நம்ம திரும்ப இது வந்து டவுன்வர்ட் மூமெண்ட் இப்போ டவுன் டுவர்ட்ஸ் டவுனில் வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ இது வந்து வெர்டிக்கல் அப் அண்ட் டவுன் மூமெண்ட் ஸோ வெர்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸாக கொடுத்துருக்கோம் இதுவே நீங்கள் வந்து இது ஸ்க்ரூ ராட் மெக்கானிசமில் வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இப்போ இந்த இந்த டேரக்ஷன் வரணும் அப்படின்னா இந்த பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே கன்னு வந்து மூவ் ஆகிறதுக்காக லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து என்ன நம்ம ஸ்லோவாக கொடுத்துருப்போம் இந்த ஸ்க்ரூ ராட் மெக்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இது இந்த இடத்துல தான் இந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஸ்லோவாக மூவ் ஆகும் ஸோ அதுக்காக நம்ம இந்த மெக்கானிசம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாக ஏன்னா அங்கே தான் வந்து அந்த நீங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா அந்த பெயிண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி அப்ளை ஆகுதுன்றது இந்த மூமெண்ட்டை பொறுத்து தான் ஸோ இந்த மூமெண்ட்டில் என்ன ஆகிட்டே இருக்குன்னா அது மூவ் ஆகும் ஆக்சுவலாக இப்போ இதே டேரக்ஷனில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மூமெண்ட்டை ஸ்லோவாக ஆகிட்டு இருக்கும்போதே நான் ரேக் அண்ட் பீனியன் மூமெண்ட்டை வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸும் கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த மூமெண்ட்டும் ஆக் ஆக்டிவேட்டில் இருக்கும் வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ் மூமெண்ட்டும் ஆக்டிவேட்டில் இருக்கும் ஸோ இன்னும் ஸ்பீடு குறைக்கணுனாலும் நம்ம ஸ்பீட் ரிடக்ஷன் வந்து பண்ணிக்கலாம் இதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் பட் இந்த இந்த மூமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மூமெண்ட் ஹரிசாண்டல் மூமெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ போயிட்டுருக்கு ஸோ ரியல் டைமில் போகும்போது இன்ஸ்டால்ட் ஒரு பேட் ஒரு மோட்டருக்கு பதிலாக டார்க்கு கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும்னா இவில் இன்ஸ்டால் டூ மோர் பே ஒன் மோர் மோட்டர் வந்து பண்ணலாம் அப்போ இந்த டார்க் அதிகமாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீட் ரேஷியோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதே வேரியபிள் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் மோட்டார் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்பீடையும் வெரி பண்ண முடியும் இப்போ அது ஆல்மோஸ்ட் சென்டரில் இருந்தது அந்த பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே கன்று வந்து அது டுவர்ட்ஸ் அந்த ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் நோக்கி மூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இது பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் வந்து ஃபில் பண்ணுற சாம்பர் இது தான் ஸோ இது வந்து அபவுட் ஒரு ஒன் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இதில் கொஞ்சம் பெயிண்ட் நம்ம ஊற்றிருக்கோம் அப்படி பிளாக் கலரில் ஸோ இப்போ வந்து அந்த பெயிண்ட்டை ஃபிக் ஃபில் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணுமோ அந்த குவான்டிட்டியை ஃபில் பண்ணிடுறீங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இப்போது ஸோ இந்த பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே கன் செட்டப்பில் இந்த இதை வந்து நீங்கள் சாம்பரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறீங்க ஸோ பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி நீங்கள் நோமேட்டிக்கு ஏர் சப்ளையும் கொடுத்துட்டீங்க இப்போ நம்ம பெயிண்ட் பண்ணி காட்டுற டெமோ பண்ணுறது வந்து இந்த இந்த கார்ட்போர்டில் தான் நம்ம பண்ணி காட்டுறோம் ஸோ ஏன்னா பிகாஸ் வேஸ்டேஜுக்காக ஸோ இது மேலே தான் நீங்கள் பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி காட்ட போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே ஆன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஏர் சப்ளை கொடுக்குறாங்க ஸோ அங்கே நோமேட்டிக் கம்ப்ரஸர்லேருந்து ஏர் சப்ளை ஆன் ஆன உடனே நீங்கள் இங்கே ஸ்ப்ரே ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் ரெண்டு சுவிட்ச் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு சுவிட்ச் வந்து இது இந்த சுவிட்ச் வந்து ஃபார் தி வெர்டிக்கல் மூமெண்ட் இந்த சுவிட்ச் ஃபார் த ஹரிசாண்டல் மூமெண்ட் ஸோ அகைன் இது ரெண்டு வந்து மூமெண்ட்ஸ்க்காக பெயிண்ட்டை ஸ்ப்ரே பண்ணுறது வந்து அந்த நுமேட்டிக்கில் உள்ள அந்த அந்த வால்வ்லேருந்து ஆப்ரேட் ஆகுது டெமோ வந்து காட்டினீங்க இந்த கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மொத்தமாக எவ்வ
ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து இப்போ டென் ஃபீட் ஹைட்டு ஒரு சிக்ஸ் ஃபீட்டு வந்து லென்த்து இந்த மாதிரி ப்ராசஸில் நம்ம ஒரு ஒர்க்கிங் காஸ்ட்டாக நம்ம நாங்கள் ஆன காஸ்ட் வந்து ஒரு அபவுட் ஒரு எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அந்த மாதிரி ஸோ ரியல் டைமில் பண்ணும்போது அந்த பில்டிங்கோட கெப்பாசிட்டி அவங்களுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அந்த சைஸிங்கை வந்து வேரி பண்ணலாம் இதை விட சின்ன சைஸாகவும் கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் பிக் சைஸாகவும் பண்ணலாம் ஆல்சோ இதில் வந்து சுவிட்ச் வந்து அதுலேயே இன்பில்ட்டாக இருக்குது ரியல் டைமுக்கு இன்பில்ட்டாக இருந்தால் அது சூட்டபிள் ஆகாது காரணம் என்னென்னா அதோடு சேர்ந்து அகெயின் மே மேன் பவர் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து த்ரூ ரிமோட் கண்ட்ரோல்லையோ இல்லைனா நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்மார்ட்டாக மொபைல் மூலியமாகவோ ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணணும்னா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் காஸ்டிங் வந்து ரியல் டைம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி ஒன்ஸ் ஒரு பில்டிங் இந்த இந்த சைஸில் ஒன்று வாங்கிட்டாங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் சிறப்பாக சொன்னீங்க இதில் எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா இதை வச்சு நம்ம ஒரு கட்டிடத்துக்கு வண்ணங்கள் அடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தீங்க அதே மாதிரி இந்த ஓவியங்கள்லாம் இதை வச்சு வர வரைய முடியுமா ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் கேட்ட கான்செப்ட் என்னென்னா ஒரு வண்ண ஒரு வண்ணங்கள் தேட்டுறது இல்லை ஓவியங்கள் தேட்டுறது அப்படின்றீங்க ஸோ அது எப்படின்னா இப்போ நார்மலாக ஒரு ஓவியங்கள் தேட்டுறதுன்றது நிறையா மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் நிறையா கர்வைச்சர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் அதாவது டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஓஎஃப் அந்த மேக்ஸிமம் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இப்போ இது வந்து டூ ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகுதுல்ல அது மாதிரி மல்டி ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகிற மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி நம்ம அதை கொண்டு வரலாம் பட் அது வந்து கொஞ்சம் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் பட் அதை வந்து டோட்டலாக இப்போ சிஎன்சி கான்செப்ட்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்யூட்டர் நியூமரிக்கல் கண்ட்ரோல் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரோக்ராமிங் ஏற்ற மாதிரி இதனுடைய பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே கண்ணை மூவ் பண்ண வைக்கணும் அந்த மாதிரி மூவ் பண்ண வச்சா பண்ணலாம் பட் அது வந்து அகெயின் ஃபார் த ஹியூஜ் ஃபண்டிங் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் ரொம்பவே சிறப்பான முறையில் இந்த சாதனம் பற்றி நம்மளுக்கு விளக்கமாக சொல்லியிருந்தீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மெஜஸ்டிக் பொறியியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மூலியமாக பல முன்மாதிரியான நிறைய சாதனங்கள் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே மக்களுக்கு வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கீங்க இதே மாதிரியாக நிறைய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு மக்களோட வேலைகளெல்லாம் ரொம்பவே எளிமையான முறையில் ஆக்கணும் அப்படின்றது மக்கள் தொலைக்காட்சி சார்பாக வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் எப்போவுமே தேவைப்படும் தேங்க்யூ